ഹായ് എവരി വൺ സോ നിങ്ങൾ ചെയിൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ബേസിക്സ് മനസ്സിലായെന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ചെയിൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയിൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ വളരെ കുറവാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ പോലും ആവശ്യത്തിന് പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല ആകെ ഉള്ളത് രാഘവേന്ദ്ര ഓതറായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻസ് എന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രം ചെയിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അവൈലബിൾ കുറവാണ് ഓക്കെ ആകെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചുമ്മാ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എത്തുമ്പോൾ പക്ഷേ കണ്ടീഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സർവീസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് തരാം അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോ ഈ ഇന്ന് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറുമി ടെക്സ്റ്റ് നടത്തിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് കുറുമിയിലാകെ ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലമേ ഉള്ളൂ ആ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ അതും ഒരു നോർമൽ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷേ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫെയിൽ ആവുന്ന ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞു പോയാൽ കേസ് ഫെയിൽ ആവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പവറൊക്കെ വേരി നോക്കി പക്ഷേ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫെയിൽ ആയില്ല ക്ലാസ് ഇനഫ് ആയിട്ട് വന്ന് അങ്ങ് പോവുകയാണ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിട്ടു അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫെയിൽ ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അത് ആ സ്റ്റെപ്പ് എത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ജസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫെയിൽ ആവുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രോബ്ലമേ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് രാഘവേന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രമേ ആ പ്രോബ്ലം ഉള്ളൂ അതിൽ ഒന്നുമില്ല അത് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ എഴുതുക ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ വഴിയിൽ കൂടെ തന്നെ പിന്നെയും മുമ്പോട്ട് പോവും ഫെയിൽ ആയാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണം അപ്പം ആ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് എത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരും അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലം ഫെയിൽ ആവില്ല പക്ഷേ ഫെയിൽ ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ പറയും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക സ്വന്തമായി ചെയ്യുക എവറി തിങ് എ ടു റിസൾട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാര്യം ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിലങ്ങനെ ഒരുപാട് കോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒന്നും ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഇല്ല ആകെ എനിക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചെയ്തത് കൊസാറ്റി ചോദിച്ചത് ടെക്സ്റ്റുകളിൽ തന്നെ വളരെ കുറവാണ് ഉള്ളതെല്ലാം സിം സെയിം പ്രോബ്ലം സോ നമ്മൾ ഒരു സെയിം പ്രോബ്ലം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സോ ഇനി വീഡിയോയോട് കൂടി ഞാൻ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് നിർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഉറപ്പായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാവാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് വേണമെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഇനി ചെയിൻ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല കാരണം നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ സിക്സ് പഠിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യനു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയിൻ ഡ്രൈവിൽ വെറുതെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സോ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു
മോട്ടറിനെ സൈഡിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയിൻ്റെ ടെൻഷനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതെല്ലാം ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ ചെയിൻ ലൂസായി കടയിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് വീലിൻ്റെ ആക്സ് ലൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് പുറകിലോട്ടാക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ലൂസായി കിടക്കുന്ന ചെയിൻ വീണ്ടും ടൈറ്റ് ആവും അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ റബ്ബർ മാൻ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തു റബ്ബർ മാൻ്റ് നല്ലോണം കൈ ഇങ്ങനെ കയ്യിലിട്ട ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ വച്ചു കുറേ നേരം നിങ്ങൾ അതിനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൂസ് ആവും അല്ലേ പിന്നെ ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസ് വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കില്ല ലൂസായി കിടക്കും അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ആവും വീണ്ടും മനസ്സിലായാ ഒരു റബ്ബർ മാൻ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വിരലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസായി കിടക്കും വലിച്ചു വെച്ചാൽ ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് ഒരു ആക്സസ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും മറ്റ് ആക്സസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും ആ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന ആക്സിന്റെ പുറകിലോട്ട് വരുന്നതോറും ലൂസ് ആവുന്ന ചെയിൻ ടൈറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതിലല്ലാണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടാവണ്ട ആ സെന്റൻസ് കണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നെഗ്ലെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ബേസിക് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എഴുതാം പറ്റുമോ എന്നുള്ളവർ സ്വന്തമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗിവൺ പവർ എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പവർ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ടെക്സിലുള്ളത് ഞാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്തതാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ റണ്ണിങ് അറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം കമ്പ്രസർ സ്പീഡ് ബീങ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം മിനിമം സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ദ കമ്പ്രസർ ഓപ്പറേറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അവർ പെർ ഡേ ഓക്കെ അതെന്തിനാ തന്നേക്കുന്നത് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അല്ല സർവീസ് ഫാക്ടർ എടുക്കാനാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈം തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എടുക്കാം ആ സ്റ്റെപ്പിൽ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എഴുതി വന്നും വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്ര ഡേറ്റേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് റോളത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാര്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സോ വെറുതെ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകണ്ട മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒരു ടേബിളും നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ അവൈലബിളും അല്ല സോ അതിന് അത് വിട്ടേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാക്ടർ വെലോസിറ്റി റേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടീത്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് സ്മോളറസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിൻ്റെയും ലാർജസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിൻ്റെയും ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വൺ അതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോ ഏത് പ്രോബ്ലം കിട്ടി ഡ്രൈവിൻ്റെ ഏത് പ്രോബ്ലം കിട്ടില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ആണോ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണോ ഗിയർ ഡ്രൈവ് ആണോ ഫസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യ കണ്ടുപിടിച്ചു വയ്ക്കുക അത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നഷ്ടവുമില്ല ഓക്കെ സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ത്രീ എന്ന് വരും സോ വെലോസിറ്റി റേഷ്യ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി സ്റ്റെപ്പ് വൺ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ സ്പ്രോക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇസഡ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നമുക്ക് ഡേറ്റ ബുക്ക് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ ഡേറ്റ ബുക്ക് എടുക്കുക ഡേറ്റ ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ത്രീ തേർട്ടി നയൻ ഓക്കെ സോ ത്രീ തേർട്ടി നയൻ ഞാൻ പേജ് നമ്പർ ത്രീ തേർട്ടി നയൻ എടുത്തു ത്രീ തേർട്ടി നയനിലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെലോസി റേഷ്യോ ത്രീ ആണ് സോ
രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പിന്നുകൾ അതായത് ഒരു കണ്ണി അതായത് ഒരു ലിങ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിങ്കിനകത്തുള്ള രണ്ട് പിന്നുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് പിച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ചെയിൻ്റെ ഒരു ലിങ്കിൻ അതായത് ഒരു കണ്ണിയുടെ രണ്ട് പിന്നുകൾ ഉണ്ടാവും ആ പിന്നുകൾ തമ്മിലുള്ള സെൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് പിച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിച്ച് കണ്ട് പിടിക്കാം പിച്ച് കണ്ട് പിടിക്കാൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ലിക്വേഷൻ ഉണ്ട് പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കാം പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനകത്ത് പിച്ച് കണ്ട് പിടിക്കാൻ ലിക്വേഷൻ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ടു ബി സോ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ടു ബി ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ എഴുതുക ക്യാപിറ്റൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പിയോ സ്മോൾ പിയോ എഴുതാം അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ എൻ വൺ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലിക്വേഷൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്മോൾ എൻ വൺ അതായത് ആർ പി എസിലുള്ള സ്മോളർ സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാത്രം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ അറിയണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ ക്യാപിറ്റൽ എൻ വൺ എത്ര സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സ്മോൾ എൻ വൺ എത്ര സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിച്ച് കിട്ടും പിച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് പിച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് അല്ല തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പിച്ചിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂലാക്കണം സോ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് എടുക്കാം പേ നമ്പർ ത്രീ ഫോർട്ടി പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഫോർട്ടി വൺ എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേ നമ്പർ ത്രീ ഫോർട്ടി എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ പേ നമ്പർ ത്രീ ഫോർട്ടി ടേബിൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ എ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ പിച്ച് എത്ര തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ആ പിച്ചിനുള്ള വാല്യൂ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കുക ഓക്കെ നോക്കിയ പിച്ച് പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഫോർട്ടി വൺ എടുക്കുക പിച്ച് കോളൻ നമ്പർ ടു നോക്കുക കോളൻ നമ്പർ ടുവിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂവിൻ്റെ ഉള്ള റേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ വാല്യൂ റേഞ്ച് ഉണ്ട് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിനും തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്മോളർ വാല്യൂ ഓഫ് പിച്ച് എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്മോളർ വാല്യൂ അപ്പോൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സോ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഴുതാം ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് പിച്ച് കോമ സ്മോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ പി ക്യാപിറ്റൽ പി എന്തോണ ഇരിക്കും തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ പിച്ച് എടുത്തു തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ പിച്ച് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കി വാല്യൂസ് ഈ ഡേ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂസ് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും വാല്യൂസ് എഴുതാം എങ്കിലും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെങ്കിലും എഴുതുക ഓക്കെ പിച്ച് പിച്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്യൂട്ടബിൾ ചെയിൻ ഫോർ ദ ലോഡ് ഈസ് പിച്ചിൻ്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിച്ചിൻ്റെ പിച്ചിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ നോക്കി ഇത് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തതിന് വേറൊരു റീസൺ ഉണ്ട് കണ്ടോ ടു ടു വൺ സീറോ എയും ടു വൺ സീറോ ബിയും രണ്ടെണ്ണത്തിനും തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെടുക്കണം ടു വൺ സീറോ എ എടുക്കണോ ടു വൺ സീറോ ബി എടുക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം നിങ്ങൾ ടു വൺ സീറോ എ എടുത്താലും ടു വൺ സീറോ ബി എടുത്താലും അത് ശരിയാണ് ഓക്കെ രണ്ടിലും വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല പിച്ച് സെയിം ആണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന മെഷർമെൻറ്റുകളിൽ ചില വ്യത്യാസം വരും നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് ലോഡും ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡിലും ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിൽ ഏതാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് തന്നെ എഴുതാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലീസ് ഞാൻ എടുത്തു
അതുകൊണ്ടാണ് പല ടെസ്റ്റിലും ഇതൊന്നും എഴുതാത്തത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത മെഷറിംഗ് ലോഡും ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡും മെഷറിംഗ് ലോഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡ് രണ്ടും വാല്യൂ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ നോക്കിയേ അതായത് ടു വൺ സീറോ ഏടെ നേരെ കിടക്കുന്ന മെഷറിംഗ് ലോഡും ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡും ടു വൺ സീറോ ഏടെ നേരെ കിടക്കുന്ന മെഷറിംഗ് ലോഡും ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷറിംഗ് ലോഡ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ മെഷറിംഗ് ലോഡ് ഈ സിമ്പിൾ എന്താണ് മെഷറിംഗ് ലോഡിൻ്റെ ഡബ്ല്യു സ്മോ ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡ് എന്ത് ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ എന്താണ് എഫ് യു ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ എന്താണ് എഫ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോളം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു വൺ സീറോ ഏടെ കോളം ഫിഫ്റ്റീൻ ഉള്ള വാല്യൂ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ അല്ലേ സൊ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ഇനി എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റിക്കരുത് നോക്കിയെടുക്കുക ഏറ്റവും മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല മെഷറിംഗ് ലോഡ് ബ്രേക്ക് ലോഡ് ഹെഡിങ്ങിന് അവിടെ യൂണിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മെഷറിംഗ് ലോഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടണും ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടണുമാണ് സോ ആദ്യത്തെ തന്നെ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ രണ്ടാമത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മുമ്പത്തെ ടേബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പേ നമ്പർ ത്രീ ഫോർട്ടിലാണ് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കിലോഗ്രാമിലാണ് തന്നിരുന്നത് നിങ്ങൾ അത് വെച്ച് പഠിച്ച് 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 കിലോഗ്രാമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് ഈ മുകളിലത്തെ ടേബിളിൽ കിട്ടുന്നത് കിലോ കിലോഗ്രാമിലുമാണ് ത്രീ ഫോർട്ടി വണ്ണിലുള്ളതിൽ ലോഡ് ന്യൂട്ടണിലുമാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ടല്ല സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ പിച്ച് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമാജിനറി സർക്കിളാണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ റെഫറൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി അപ്പോൾ ഡി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡി ടു കണ്ടുപിടിക്കുക പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പേജ് നമ്പർ ത്രീ സീറോ വണ്ണിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് എഴുതുക ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വൺ എയ്റ്റി പേസ് കാണുമ്പോൾ പിച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിട്ട് പേ നമ്പർ ത്രീ നോട്ട് വൺ ത്രീ നോട്ട് വൺ അത് തന്നെ പിച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എവിടെ ഉണ്ട് ഈക്വേഷൻ ഡേറ്റ ബുക്ക് എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ത്രീ നോട്ട് വൺ എടുക്കുക ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ടു എൻ കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ടു എൻ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നമുക്ക് അതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം ചുമ്മാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി വൺ കിട്ടാൻ ഇസഡ് വൺ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി വൺ കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഡി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പിച്ച് മൊത്തം എഴുതാം സൈൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഡി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഡി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും മില്ലിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂവിൽ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് ഡയമെൻഷൻ കണ്ടു വെച്ചാലും അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂവിൽ ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കാൻ ടേബിൾ ഒന്നുമില്ല സോ ഒന്നുകിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ബൈ ഈവൻ നമ്പറിലാക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് വലിയ വാല്യൂ വേണ്ട രണ്ടെടുത്താലും ശരിയാണ് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് പോലെ ചെയ്താൽ മതി കാര്യം ഇത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കാര്
ഇവിടെ ഇസ് എട്ട് വൺ ഇടണമെങ്കിൽ എൻ വൺ ഇടണം ഇസ് എട്ട് ടു ഇടണമെങ്കിൽ എൻ ടു ഇടണം സോ ഇസ് എട്ട് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് എൻ വൺ സ്മോൾ എൻ ആണ് സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി അതായത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ എന്നാണ് സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ലോഡുകൾ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഓക്കെ ലോഡ് ഇനി ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ടാൻജൻസ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെന്ന് പറയുക ആദ്യമേ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ലോഡ് പെർ സ്ട്രാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് പോലെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് അല്ല വർക്കിംഗ് ലോഡ് പെർ സ്ട്രാൻഡ് ഓക്കെ നോട്ടേഷൻ എന്താണ് എഫ് ഡബ്ല്യു വർക്കിംഗ് ലോഡ് പെർ സ്ട്രാൻഡ് എഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഡേറ്റ ബുക്കിലുണ്ട് എഫ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് എസ് ഇൻറ്റു കെ എസ് എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ എവിടെ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഡേറ്റ ബുക്കിലുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പേജ് നമ്പറിൽ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് എസ് ഇൻറ്റു കെ എസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ടു ഇ കണ്ടല്ലോ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ടു ഇ എന്ന് നമുക്ക് എഫ് ഡബ്ല്യു ഇസ്വൽ ടു എഫ് യു ബൈ എഫ് എസ് കെ എസ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എഫ് യു അറിയാം എഫ് യു നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ടൂയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് യു ഏതാണ് ഇതാണ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ആണ് എഫ് യു എഫ് എസും കെ എസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് ഫാക്ടർ സർവീസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സർവീസ് കണ്ടീഷൻ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് സർവീസ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുവാ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നേ ദ കമ്പ്രസർ ഓപ്പറേറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അവർ പെർ ഡേ സോ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ഫാക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് നമുക്ക് ടേബിളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള എഫ് എസും കെ എസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടേബിളുണ്ട് നമുക്ക് ടേബിളിലേക്ക് പോകാം ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എടുത്തേ പേജ് നമ്പർ ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എടുത്തു പേജ് നമ്പർ ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഏറ്റവും താഴെ സർവീസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടേബിളുണ്ട് കണ്ടോ സർവീസ് ഫാക്ടർ ഫോർ ചെയ്ഞ്ച്സ് കെ എസ് അതിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം പതിനാറ് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഇൻ്റർമീഡിയൻറ്റ് അതായത് ഫ്യൂ അവർ കുറച്ച് അവർ നോർമൽ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ അവർ പെർ ഡേ നോർമൽ വർക്കിംഗ് അവർ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ അവർ പെർ ഡേ നമുക്ക് പക്ഷേ സിക്സ്റ്റീൻ അവർ പെർ ഡേ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കോളം നോക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ പെർ ഡേ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ അവറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനകത്തുള്ള ഇവർ റേഞ്ചാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതുതന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു റേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പക്ഷേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു മീഡിയം ഷോക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സെൻറ്റൻസ് ചെയ്ത് അസ്യൂം മീഡിയം ഷോക്ക് ആൻഡ് ഗിവൺ സിക്സ്റ്റീൻ അവർ പെർ ഡേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മീഡിയം ഷോക്ക് നോക്കാൻ എന്താ നടുക്കത്തെ റോ നടുക്കത്തെ റോ നേരെ പോയി ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിനും ഇടയ്ക്ക് കാണാമോ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ നോക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ പെർ ഡേയുടെ കോളത്തിലാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് കാര്യം ഈ ഈ കോളത്തിൽ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ അവർ പെർ ഡേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതാ ഉള്ളൂ സോ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ മീഡിയം ഷോക്ക് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പോൾ വരുന്ന വാല്യൂ എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിന് ഇടയ്ക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇട്ടാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇടാതെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിന് ഇടയ്ക്കുള്ള നിങ്ങൾക്ക്
ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത പേജിൽ പേ നമ്പർ ത്രീ തേർട്ടി നയനിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് പേ നമ്പർ ത്രീ തേർട്ടി നയൻ എടുക്കാം ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വാല്യൂ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എന്താ സ്പീഡ് ഓഫ് സ്മോളർ സ്പ്രോക്കറ്റ് വേണം സ്പീഡ് ഓഫ് സ്മോളർ സ്പ്രോക്കറ്റ് എത്ര എൻ വൺ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം എൻ വൺ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് നേരെ വെക്കണ്ട നമുക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടേബിളിലുള്ള വാല്യൂ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് നേരെ നോക്കുക നമ്മുടെ പിച്ച് നോക്കുക പിച്ച് എത്രയാണ് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ അതെവിടെ വരും അത് മൂന്നാമത്തെ റോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവിൽ വരും അപ്പോൾ ഈ റോയിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് നേരെ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ആണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇതിനിടയ്ക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നു ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ്റർപ്പുലേഷൻ ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി കിട്ടി സർവീസ് ഫാക്ടർ കിട്ടി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് എത്രയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ കിലോ അതായത് ഇൻറ്റോ ഡെൻറ്റ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എഫ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എഫ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എന്നാണ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ഇനി എന്തുകൊണ്ട് പിടിക്കാം ഇനി എഫ് ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പിടിക്കാം ടാൻജൻഷ്യലോട് അതായത് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് ടാൻജൻഷ്യലോട് ടാൻജൻഷ്യലോട് എഫ് ടി എന്നാണ് ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ് ഓക്കിൽ എഫ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം എഫ് ടി എന്നോ എഫ് എന്നോ എടുക്കാം ഓക്കെ എഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പല വഴികളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നെങ്കിൽ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ടോർക്കിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടി സിക്കൾ ടു തൗസൻഡ് പി സി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടി സിക്കൾ ടു പവർ ഡി വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കംഫർട്ടബിൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഫ് ടി സിക്കൾ ടു തൗസൻഡ് പി സി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് സി എസ് നമ്മൾ ആൾറെഡി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് സി എസ് വേണ്ട സിക്കൾ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പവർ ഇൻ കിലോ വാട്ട് പവർ എത്ര ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ത്രീ വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ നമുക്ക് എന്ത് കൊണ്ട് പിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രാൻസ് എത്ര സ്ട്രാൻസ് അതായത് എത്ര ചെയിനുകളുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ചെയിൻ ഇടണം ഈ ലോഡ് മുഴുവൻ സേഫ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അതായത് എഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രാൻസ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലോഡ് എഫ് ടി എഫ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഡബ്ല്യു എഫ് ഡബ്ല്യു എത്ര എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ
Two ten a chains are required to transfer the load. Then it's on again. Therefore, four number of two ten a chains are required to transfer the load. Okay. What day? Any end of the In our actual factor, original factor safety, in case of letter I, any end of the Okay. Step eight. Actual factor safety. Okay. Our actual factor safety, letter I, Actual factor safety, end of the year. Need to. Our letter will request end. Uh, FOS actual is equal to. Uh, F u divided by F plus F c plus F plus M. This is the data we are getting. Question. This question we are getting. Page number three not one. Did you get? Page number three not one. Nil. The eighteen third last equation. Fourteen point two two o. Equation number fourteen point two two o. Nil. F plus is equal to F u divided by F plus F c plus F plus. This is our number equation. Then after that, we F u or M F u or M. F c F plus can do it. Substitute is the Okay, F you are going to step 2 in the T. F you value 21.77 kilonauta. F you are going to do it. F you are going F you are going to do F you are going to do it. 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 F you are Dash v square divided by g. Nani question. Okay. W dash in the equation value. Amala value one ninety six point one three. Step two. One ninety six point one three newton. So one ninety six point one three into velocity square. Velocity seven point nine four square divided by nine point eight one. Substitution man chalayo. Idhe newton. Idhe velocity meter per second square. Meter meter per second. Uh, g meter per second square. And so, notation is out on the law. Above, we uh, value the term uh, FC the value uh, centrifugal tension the value to another. One ninety six in the Okay, one two six zero point four two newton is equal to. 1260.42 Newton energy. Okay, our oh, 1260.42 Newton energy. Any of us would get here. Okay, we have a summer country. Yeah, first is equal to data of equation under data of equation at the third page number three zero only eight to last equation eight to a deal got up under. Data will be done. 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 14.38 इनले कारण तो बढ़िया है अपने इनले इनको प्रश्न हो, so हमको 14.38 ये दी क्वेश्चन तो साइंग के के टू इन द वैल्यू हॉरिजॉन्टल आने की सिक्स पिन्ने फोर पिन्ने टू पिन्ने वन ये दिया ये पर हम हॉरिजॉन्टल आना आसान जी है, ओके स्पेशल स्पेशल केस इन्हें वाले ही क्वेश्चन ही पारे क्वेश्चन ल W dash 196.13 196.13 into C1 center distance atra 500 Ale, 500 Paksha even in the danam 0.5 in meter le substitute here Karium Ella SI unit little Namaka SI unit le answer get told E case Karium Namaka conversion unit is not on the villa K2 non or constant and W dash Newton is on the tundu Away the meter le dua Okay Either per, per meter length the W lash is the load per meter. So, this is the meter e meter. So, this is the answer. Okay. Next question. 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോ എഫ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഡേറ്റ ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എഫ് ഒ എസ് ആക്ച്വൽ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് യു എഫ് യുവിന്റെ വാല്യൂ എത്ര എഫ് യുവിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ മാച്ച് കളഞ്ഞ് സ്റ്റെപ് ടൂവിലുണ്ട് എഫ് യുവിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ അല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എഫ് യു ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ്റ്റ് ത്രീ ആണ് എഫ് യു സോ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ്റ്റ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ടി എഫ് ടി വാല്യൂ എത്ര ത്രീ വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ പ്ലസ് എഫ് സി എഫ് സി വാല്യൂ എത്ര വൺ ടു സിക്സ് സീറോ വൺ ടു സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ടു പ്ലസ് എഫ് എസ് എഫ് എസ് എത്ര ഫൈവ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ദ ഹോൾ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു എന്താണ് ഇൻറ്റു ഇത്ര ഇത്ര എഴുതി ഇതാണ് ഡേറ്റ് ഹൗക്കിലുള്ള ഇക്വേഷൻ പക്ഷേ ഡേറ്റ് ഹൗക്കിൽ ഒരു കാര്യം ഒരു വിട്ടുപോയി ഇത് ഒരു ചെയിൻ്റെ ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് എത്ര ചെയിൻ ഉണ്ട് മുകളിൽ നോക്കിയാൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രാൻസ് ഫോർ നമുക്ക് നാല് ചെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന് ഇൻറ്റു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഫോർ സോ ഈ ചെയിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കുറഞ്ഞ് 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 വരും ഓക്കെ ഒരുപാട് ചെയിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലോഡ് തന്നെ വിട്ട് തന്നെ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി എത്ര കിട്ടും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ എന്ന് വരും സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ഫാക്ടർ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു നമുക്ക് കിട്ടിയത് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഓക്കെ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ദർ ഫോർ ഡിസൈൻ ഈസ് സേഫ് ഇത് അൺസേഫ് ആക്കാനാണ് ഞാൻ കുറെ ശ്രമിച്ചത് ഇത് അൺസേഫ് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് അൺസേഫ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വാല്യൂ എല്ലാം ഞാൻ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരുപാട് അടുത്തെത്താൻ പറ്റിയില്ല കുഴപ്പമില്ല സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫെയിൽ ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് വഴികളാണുള്ളത് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ദ ചെയിൻ അല്ല റീപ്ലേസ് അല്ല ചേഞ്ച് ദ ചെയിൻ ചേഞ്ച് ദ ചെയിൻ ചെയിൻ മാറ്റുക ഓക്കെ ഹയർ ചെയിൻ ഇടുക ലോവറിലോട്ട് പോകണ്ട ഹയർ ചെയിൻ ഇടുക ഓക്കെ അതൊരു കാര്യം രണ്ട് ചെയിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര ചെയിനുണ്ട് നാല് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ചെയിൻസ് ഉണ്ട് അത് മാറ്റി അഞ്ചാക്കുക ഈ രണ്ട് വഴികളാണുള്ളത് ഈ ആദ്യത്തത് അതായത് ടു ഇൻക്രീസ് നമ്പർ ഓഫ് ചെയിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ചെയിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക അതായത് ചെയിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ മാറ്റുക ഇതിൽ ഏത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യത്തില്ല കാര്യം പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കേസ് ചെയിൻ മാറ്റുക ഓക്കെ പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ചെയിൻ മാറ്റുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ടു മുതൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് മുഴുവൻ മാറ്റണം സ്റ്റെപ്പ് ടുവിൽ ചെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് പിച്ച് അനുസരിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ടുവിനുള്ള മുഴുവൻ പ്രൊസീജിയറും ഒന്നേന്ന് എഴുതണം എക്സാമിന് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മതി സോ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് ചെയിൻ ഫോർ മാറ്റി ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ താഴെ എഴുതുക ഒന്നുകൂടെ താഴെ എഴുതിയിട്ട് ഫോറിന് പകരം ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി ഇൻക്രീസ് ആവും ആ ഇല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് എന്നിട്ട് ബാക്കി പ്രൊസീജിയറിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റമില്ല നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ കാരണം എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയിന് ചെയിനാണ് മാറ്റുന്നത് കാരണം നിങ്ങളൊരു ഒരു രണ്ട് മോട്ടോർസൈക്കിൾ നോക്കുക ഒരു ഇനി നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് പാർക്കിങ്ങിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സി സി മോട്ടോർസൈക്കിൾ ചെയിൻ പോയി നോക്കുക ഒരു ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ
ഓരോ കേസ് അനുസരിച്ച് വേണം ചെയിനിന്റെ എണ്ണം ചുമ്മാ കൂട്ടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വേണം ചെയിനിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രാക്ടിക്കലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണ്ട ഓക്കെ റിയൽ ലൈഫിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസിലാണെങ്കിൽ ചെയിൻ അങ്ങനെ എണ്ണം ചുമ്മാ കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അത് കോംപ്ലക്സ് ഡിസൈൻ കോംപ്ലക്സ് ആകത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റിയൽ റിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയിൻ മാറ്റുക കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ചെയിൻ എടുക്കുക വലിയ ചെയിൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ കൂടി കൂടുതൽ ലോഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മെഷറിംഗ് ലോഡും ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡും ഒക്കെ മാറും സംശയമുള്ള ഡേറ്റ ബുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ചെയിൻ വലുത പിച്ച് കൂടും തോറും പ്രഷറിംഗ് ലോഡും ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡും മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ രണ്ടിൽ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ റിയൽ ലൈഫിലാണെങ്കിൽ റിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേസിലാണെങ്കിൽ ചെയിനിനെയാണ് മാറ്റേണ്ടത് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചെയിൻ ചെയിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക ആ ഒരു വഴി ഓക്കെ ഇത്ര നിങ്ങളെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതിൻ്റെ കേസ് ഫെയിൽ ആയില്ല ഓക്കെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ചെയ്താലും അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറെല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ സേഫായി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എവിടെ എത്തി സ്റ്റെപ്പ് നയൻ സ്റ്റെപ്പ് നയൻ എന്താണ് സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലല്ലോ ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയിൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയിൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയിൻ ഇൻ പിക്സസ് എൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡേറ്റ ബുക്ക് എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ത്രീ നോട്ട് വണ്ണിൽ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എഴുതുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ നോട്ട് വൺ എടുത്തു എൽ പി എൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു സി പി കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇസഡ് വൺ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സി പി അറിഞ്ഞുകൂടാ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി ബൈ പി തൊട്ട് ഡേറ്റ ബോക്കിൽ തൊട്ട് മോളിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് സി പി സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ പി ആണ് ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ടു ഐ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ആൽഫ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ ബോക്കിൽ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഡി ടു മൈനസ് ഡി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഡി ടു മൈനസ് ഡി വൺ ഡി ടു എത്ര ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഡി വൺ എത്ര ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സി ടു ഇൻറ്റു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് എവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എൽ പിയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമയം കുറേ എടുക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് ലെങ്ത് കൂടി പോകും അതുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ആൽഫ ഇവിടെ ഡിഗ്രിയിൽ ഇടുക ഇവിടെയും ഡിഗ്രി തന്നെ ഇടുക അത് റേഡിയൽ ആയി പൊക്കോളും സി പിക്ക് വരും സി ബൈ പി എന്നിടുക സിയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇടുക പിച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നിടുക അപ്പം നമുക്ക് എൽ പി എൽ പിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും എൽ പിയുടെ വാല്യൂ എൽ പിയുടെ വാല്യൂ എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് എയ്റ്റി സിക്സ് എന്നെടുക്കാം എയ്റ്റി സിക്സ് പിക്ചേഴ്സ് ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാലും സെയിം വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടും കാര്യം ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെയിം തന്നെ കിട്ടും സോ അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ വെറുതെ എഴുതിയാൽ മതി ദർ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഇൻ ദ ചെയിൻ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഇൻ ദ ചെയിൻ എൻ എന്നോ എൻ ഡാഷ് എന്നോ ഒക്കെ എടുക്കാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സിക്സ് അതായത് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ചെയിനിന് എൺപത്തി ആറ് കണ്ണികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ എൺപത്തി ആറ് ലിങ്കുകൾ ചേർത്താണ് നിങ്ങളുടെ
എത്ര ലിങ്ക് ഉണ്ടോ അത് ഇൻറ്റു പിച്ച് സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പി എൽ പി എത്ര എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടി സോ എയ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു പിച്ച് പിച്ച് എത്ര പിച്ച് എത്ര പിച്ച് എത്ര തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടും സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ടു സെവൻ ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ടു സെവൻ ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ നിങ്ങളിതെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത്രയും പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ റഫറൻസ് ഇത്രയും പ്രൊസീജിയർ എഴുതിയാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണം പക്ഷേ ഇതുവരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ആൻസർ കീലും ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചെയിൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയിൻ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കെ ടി യു അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കേരളയിലും ചോദിച്ചിട്ട് സോ അത് ഡയറക്റ്റ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ എഴുതാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി അത് വെറുതെ പ്രഹസനമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ അതുകൂടെ പഠിച്ചോളുക അത് ഞാൻ എഴുതണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ഓക്കെ ആൻസർ കീൽ അതിന് മാർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾ മാർക്ക് കുറയ്ക്കും സോ അത് ഇത് എഴുതേണ്ട നഷ്ടമൊന്നുമില്ല സോ നമുക്ക് ഐക്വേഷൻ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ഇലവൻ എക്സാക്ട് സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിനകത്ത് ഒരു കളിയുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞാൻ അത് അങ്ങനെയും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഞാൻ അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എക്സാക്ട് സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ സെയിം ഇക്വേഷൻ അതായത് പേ നമ്പർ ത്രീ സീറോ വണ്ണിലുള്ള എൽ പി ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സി പി കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് ഇസഡ് വൺ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ഡിവൈഡ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഓക്കെ ഇതാണല്ലോ ലൊക്കേഷൻ ഇതിനകത്ത് സി പിക്ക് വരും എന്തിടുക സി പി പകരം സി പി സിക്കൾ എന്താണ് സി ബൈ പി എന്നാണ് ഇടുക ഇനി ഈ സി അൺനോൺ ആയിട്ട് ഇടുക ഈ സി അൺനോൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി എൽ എൽ പി അറിയാം എൽ അറിയാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് സി കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും ആ സി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന സിയെ കാട്ടിലും ഹയർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഫൈവ് ഈ സി സി പിക്ക് വരെ സി ബൈ പി ഇട്ട് സി ക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഹയർ ആവുന്നത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നാണ് അത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്ത് എയ്റ്റി സിക്സ് ഈ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്വാഭാവികമായി എൽ പി കൂടി എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നുള്ള എയ്റ്റി സിക്സ് ആയി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സി പിയും കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സി പി അതൊരു സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ് എഴുതുന്ന എഴുതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് എഴുതുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് അറിഞ്ഞോടാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല ഇനി അങ്ങനെ വന്ന ഒരു മാർക്ക് ആൻസർ കീൽ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സോ എഴുതുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സി മാത്രം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം എഴുതി ക്രോസ് മൽ ഫിൽ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തെർഫോർ എക്സാക്ട് സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒമ സി എക്സാക്ട് ഫിസിക്കൽ ടു ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എക്സാക്ട് സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിന് ആൻസർ ഫൈവ് സീറോ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് സീറോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് സീറോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിനേക്കാൾ ഇതിനെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ടേബിൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് പേജ് നമ്പർ ഫോർ സീറോ വണ്ണിലെ ടേബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു കാര്യം രണ്ട് ഫെയിലാക്കാൻ നോക്കി നടന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ ഫെയിലായാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ നീറ്റായിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫെയിലാവുന്ന ഒരു കേസ് രാഘവേന്ദ്ര ടെസ്റ്റിലുണ്ട് അത് വെറുതെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയാൽ പോരെ അത് അതുകൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് വെറുതെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ കിട്ടിയില് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സോറി കറണ്ട് പോയി ഞാൻ ഇനി വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇനി വീണ്ടും കറണ്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ സമയം കളയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് എനി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൽ അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വീഡിയോയോട് കൂടി ഞാൻ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് നിർത്തുവാണ് അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കാം നമുക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യാം അടുത്തതിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മോഡ്യൂൾ സിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഐ സി എഞ്ചിൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ സി എഞ്ചിൻസിൽ രണ്ട് പാർട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കണക്കിംഗ് റോഡും പിസ്റ്റണും പഠിക്കാനുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും ആ പഠിക്കാതിരിക്കരുത് ഐ സി എഞ്ചിൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും പതിനാറ് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ സി എഞ്ചിൻ ഡി എം ഇ ടുവിലും ഡി എം ഇ വണ്ണിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐ സി എഞ്ചിൻ ആണ് ആ സീരിയസ്നെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തീർക്കുക ഐ സി എഞ്ചിൻ പഠിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇനി പഠിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം വി ക്യാൻ റെക്ടിഫൈ ദാറ്റ് ഓ